Galera, a Globo anunciou que nesta segunda-feira, agora 16 de novembro, vai exibir os dois primeiros episódios da primeira temporada de The Mandalorian. A ação faz parte da parceria entre a Disney Plus e o Globoplay. The Mandalorian é uma série do universo Star Wars, tendo se tornado a principal série original da Disney Plus. E se você está vendo esse vídeo após estreia da Disney Plus aqui no Brasil e vai começar ou já está maratonando The Mandalorian e está meio perdido querendo entender em qual linha do tempo está se passando essa saga do universo Star Wars, aqui estou para te esclarecer em qual parte se passa essa saga do universo Star Wars. E como tudo que eu faço aqui é com o apoio de vocês, esse vídeo foi uma dica super maneira do inscrito aqui do canal, o Dudu987, que deu essa dica bacana para poder falar aí sobre Mandalorian, já que todo mundo agora vai começar a assistir essa série aqui no Brasil, no Disney+. Plus. Ah, como eu amo quando vocês interagem comigo! Fala Valenses, Rick Aves aqui, bem-vindos a mais um Vale dos Nerds. Então meninos, The Mandalorian é a série mais recente aí dentro dessa confusão né, intergaláctica de Star Wars. Que até os fãs mais fortes aí às vezes se perdem, quanto mais quem não é tão fã assim, né? Fica doidinho querendo entender a série. A produção já se tornou um dos grandes atrativos do novo serviço de streaming da Disney Plus. O Disney Plus já até estreou recentemente a sua segunda temporada. Vai começar a maratonar? Que tal começar assistindo já sabendo em que tempo se passa a série dentro desta vasta gama de filmes Star Wars, hein? Vamos lá! The Mandalorian é estrelado por Pedro Pascal, que fez Narcos, né? um caçador de recompensas usando um capacete que nunca revela a sua face. Para simplificar, a série é ambientada após a trilogia original de Star Wars desses seguintes filmes. Star Wars A Nova Esperança, O Império Contra-Ataca e O Retorno de Jedi. E antes dessa trilogia, a mais recente, né? O Despertar da Força, Os Últimos Jedi e a Ascensão Skywalker. No mundo de The Mandalorian, o Império foi derrotado e a Nova República, criada pela Aliança Rebelde, está assumindo o comando da galáxia. Mas alguns remanescentes imperiais ainda estão em liberdade causando problemas para o protagonista e caçador de recompensas da série. Simplificando, The Mandalorian é como uma sequência da história de Luke, Leia e Han Solo e Darth Vader. É como um prequel dos filmes mais novos. Isso pode ser um indício de que as próximas temporadas de The Mandalorian podem funcionar como uma série que preencha lacunas não explicadas entre as duas trilogias explicando como o Império se tornou a primeira ordem dentro de outros mistérios remanescentes. Fora isso, comece a ter em vista essa linha temporal entre um filme e outro, mesmo que pouco explorado. Existe muito espaço para conhecermos novos personagens e ver reviravoltas interessantes. Como o caso da existência do Baby Yoda, por exemplo, que é a sensação aí, né, de fofura da série, gente. Dentro do universo canônico aí de Star Wars, as datas são um pouco diferentes das nossas. Então vamos lá. De certo modo, os fãs contam anos para frente e para trás desde o filme original de Star Wars de 1977. Mas especificamente após o ataque da Estrela da Morte e a conclusão do filme, também conhecido como a Batalha de Yavin. Com isso em mente, The Mandalorian se encaixa nos principais filmes e séries de TV ao mesmo tempo. Eles são muito inteligentes, gente. Eu fico besta com isso. Portanto, The Mandalorian é ambientado cerca de 5 anos ou mais após os eventos de O Retorno do Jedi, A Queda do Império e A Ascensão da Nova República. Atualmente, a série do Disney Plus também se passa cerca de 25 anos antes de O Despertar da Força dentro de uma parte praticamente ali intocada na linha do tempo de Star Wars que ainda permite 
muito espaço para o Mandaloriano e o Baby Yoda terem muitas aventuras antes de começar todos os eventos de Finn, Poe, Rey e os demais. Uma curiosidade para você encaixar bem as peças aí, por exemplo, Ben Solo, interpretado aí por Adam Driver, teria cerca de 4 aninhos de idade na época da primeira temporada de Mandalorian, enquanto seus pais, Princesa Leia e Han Solo, estariam bem no meio da política da Nova República, deixando a porta aberta para alguns crossovers que viria aí nas próximas temporadas. Resumindo, The Mandalorian se passa após as aparições do caçador de recompensas original de Star Wars, o Boba Fett. O mercenário aparece nos episódios 5 e 6 da trilogia original e parece encontrar seu criador no último filme. Especificamente aí, The Mandalorian se passa cerca de 5 anos após a última vez que vimos Boba Fett ser engolido em Tatooine. Embora haja rumores de que ele poderia estar fazendo um retorno na nova série. Será que tem chance aí dele aparecer em The Mandalorian 3, hein? Hum. Bom, agora que você já sabe a história e quiser entender melhor The Mandalorian, assiste Star Wars O Despertar da Força, Os Últimos Jedi e a Ascensão Skywalker. Depois assista A Nova Esperança, O Império Contra-Ataca e O Retorno de Jedi. Que é aí que The Mandalorian se encaixa e ufa! Meio complexo, né? Porém gostoso de entender, né gente? Se curtiu, deixa sua opinião aqui. E se me equivoquei na linha do tempo, avisa aí também, tá certo? Deixa o teu legalzinho aqui. Se inscreve no canal se for novo por aqui. Saiba que nossa saga só está começando aqui com a chegada do Disney Plus no Brasil. Desde já, muito obrigado por vocês estarem aqui comigo até o final. Um grande beijo, um grande abraço e tchau, tchau.